ഹായ് ഡിയാസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അഫി ട്രെൻഡ്സ് എല്ലാവർക്കും അഫി ട്രെൻഡ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്വീറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് സ്വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലത്തപ്പം അപ്പം നമ്മൾ ഇഫ്താറിന് ഇരുപത്തി ഏഴാം രാവൊക്കെ വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മധുരമൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉഷാർ നല്ലൊരു കിട്ടിലൻ കലത്തപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അഫീ ട്രൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പച്ചരി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ കുതിർത്തിട്ടുണ്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് വെള്ളം മുഴുവൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കപ്പന് രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് ഞാൻ കുതിർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ ജീരകമാണ് പിന്നെ ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏത് അരിയുടെ ചോറാണോന്ന് വെച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഒരു വലിയ മിക്സിയുടെ ജാറായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒറ്റ തവണ തന്നെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ പൊടിച്ചത് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരി എടുത്തിട്ടുള്ള അതേ കപ്പിന് തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനായിട്ട് കിട്ടില്ല ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേപ്പത്തിൻ്റെ പോലെ തരി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നല്ല ഫൈനായിട്ടുള്ള മാവായിരിക്കണം തീരെ തരി ഇല്ലാത്ത മാവാണ് ഈ ഒരു കലത്തപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചൊഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് തരി ഇല്ലാതെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് കൂടുതലായി പോകരുത് ഈ ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഈ ഒരു ശർക്കര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ശർക്കര പാന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ടുള്ള ശർക്കര പാന് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കര പാന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമ്മുടെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഇളക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു മാവ് പെട്ടെന്ന് ചൂടുള്ളത് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് വേവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഈ ഒരു ശർക്കര പാന് ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ശർക്കര പാനി മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാവ് കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഈ മാവ് കൊണ്ട് കലത്തപ്പം റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുമെന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ പോലെയുള്ള മാവല്ല ഈ ഒരു കലത്തപ്പത്തിന് വേണ്ടത് അപ്പം നല്ല നമ്മുടെ ദോശയൊക്കെ ചുടുന്ന അത്രയും ലൂസായിട്ടുള്ള മാവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു മാവ് ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇതാ ഇതാണ് ഈ ഒരു മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി തേ തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരല്പം തേങ്ങ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നവരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു കാര്യമൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇതുപോലെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ കുറച്ചധികം ചെറിയുള്ളി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിലർ ഈ ഒരു കലത്തപ്പം തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് കലപ്പം കലത്തപ്പം ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ ഒരു ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പി അനുസരിച്ച് അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളി നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കലത്തപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കലത്തപ്പം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉറച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനത് മുഴുവനായിട്ട് ഈ ഒരു കടത്തപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കടത്തപ്പും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മോഡലിൽ കളത്തപ്പം രണ്ട് രീതിയിൽ കളത്തപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ബാറ്ററി ഞാൻ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ പകുതി പകുതി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് പകുതി പകുതി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുക്കറിലും ഒന്ന് നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനലുമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ തേങ്ങയും ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ ഒരീച്ചെടുത്ത ആ ഒരു സമയമൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു മാവിൻ്റെ ചൂട് പോയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പാത്രത്തിലെ മാവ് ഏകദേശം ഒരു അര മിനിറ്റോളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം കൂടുതലായ സമയം ചൂടാക്കരുത് പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള നേരത്തെ ഉള്ളിയും തേങ്ങയൊക്കെ മുരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിനൊരു കേടുകൾ ഉണ്ടാവില്ല അതൊന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കുക്കർ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാവ് ചൂടാക്കിയതും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചൂടോടു കൂടിയുള്ള മാവ് ഒഴിച്ചാൽ മാത്രമേ കളത്തപ്പം റെഡി ആകുകയുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു മാവ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാവ് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാണ് വേണ്ടത് കുക്കറിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഏകദേശം ഒന്നര മിനിറ്റ് ഒന്നര മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് പ്രാവശ്യം എണ്ണ ആ ഒരു എണ്ണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒന്നര മിനിറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സമയം തെറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മുകളിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കുക്കറിൻ്റെ വിസിൽ എടുത്ത് മാറ്റാം എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒന്നര മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിടാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരു ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളിത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ അന്ന് ടൂ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ നമുക്കതിൻ്റെ വേവ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വെച്ചാൽ എന്തായാലും റെഡിയാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കുക്കറാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുക്കാനൊരു പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായവട്ടം പുറത്തേക്കുള്ള രീതിയിലുള്ള കുക്കറിൽ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കുക്കറിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു കലത്തപ്പെടുക്കാൻ ഞാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കുക്കർ ഇങ്ങനെ പുറം ഭാഗത്തേക്ക് അടപ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൻ്റെ കടത്തപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു കടത്തപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇതുപോലെ ഏകദേശം ഒരു കുറച്ച് സമയം ഒ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ തയ്യാറാക്കാനാണ് കൂടുതൽ സമയമെടുത്തത് ഏകദേശം ഞാനൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വേവ് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കുത്തി നോക്കിയിട്ട് നോക്കുക വേവ് ആയോ എന്ന് എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടമായത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കുക്കറിൽ തയ്യാറാക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഏതായാലും നല്ല അടിപൊളി കളത്തപ്പാണ് രണ്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയാലും എന്നാലും എന്നാലും എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് കുക്കറിൽ തയ്യാറാക്കിയതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുക അപ്പം ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കലത്തപ്പവും റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ കലത്തപ്പാണ് എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് കണ്ടില്ല നമ്മുടെ രണ്ട് കലത്തപ്പവും കിഡിലൻ കലത്തപ്പായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇരുപത്തി ഏഴാം രാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലും എൻ്റെ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാണാൻ പറ്റി പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻസിൽ അറിയിക്കുക താങ്ക്